लोकतांत्रिक जनता दल संविधान जलाने वालों को संविधान जलाने वालों को संविधान जलाने वालों को संविधान विरोधी गदारों को संविधान विरोधी गदारों को में सवेरे से हम देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से तमाम संगठन के लोग खास तौर पे तीन संगठन यहाँ पे एकत्रित हुआ है और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो संविधान की प्रतियां नई दिल्ली में जलाई गई थी उसका सख्त विरोध करते हैं और क्या चाहते हैं हम आपसे जानना चाहेंगे सर बताएं क्या जो प्रतियाँ जलाई गई थी तो क्या उसमें आपका क्या आरोप है क्या चाहते हैं उसे जी सर यह देश संविधान से चलता है और कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस देश का संविधान जलाया गया डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का भी पुतला जलाया गया और वहाँ पर इलेक्ट्रोसिटी एक्ट के विरोध और आरक्षण के विरोध में बहुत सारे लोगों ने अराजक तत्वों ने ये काम करने का काम किया हमारी मांग है कि उनको फांसी दिया जाए अगर संविधान जलाने जैसी घटना होती है और ख़ास तौर पर इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश के अंदर तो वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है लेकिन अभी तक क्यों सारा माहौल शांत रहा आप बताएं सर क्या हो सकता है क्यों लोगों की चुप्पी है देखिए ये जो हमारी सरकारें बैठी हुई हैं ये समता समानता भाईचारा बंधुत्व और न्याय पर जो समाज संविधान आधारित है उसको ये लोग चलाना नहीं चाहते हैं ये भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं जिससे समाज के अंदर असामंजस्य की स्थिति पैदा हो गई है और उसका ये परिणाम है कि जंतर मंतर पर 9 अगस्त को ये भारत का संविधान जलाया गया जिसको कि इतनी मेहनत से बनाया गया और इतनी विद्वता के साथ उस जमाने में हमारे भारत के जो निर्माण निर्माणकर्ता लोग थे संविधान निर्माता लोग थे वो बहुत गंभीर चिंतन और विचार करके इस भारत के संविधान को दिया है और भारत का ये संविधान दुनिया के संविधान में सबसे उम्दा लोकतंत्र का संविधान है अखिल ये जलाए जाने के पीछे जो मनसा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष पैदा करना है या वास्तव में किसी खास लोगों के दिल को चोट पहुँचाना है आपको क्या लगता है बताएं सर ये पूरे देश की जनता को चोट पहुंचाने वाली बात है संविधान चूंकि सबको बराबरी का हक देता है फिर भी कुछ ऐसे अराजक तत्व तो हैं जो कि हमारे देश के संविधान को जला रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की को भी जला रहे हैं उनके पुतले को जला रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो चुपचाप बैठी हुई है इसीलिए पिछली बार हम लोगों ने धरना दिया था तो हम हम लोगों ने इस सरकार को हिजड़ों का नाम दिया था कि चूड़ियाँ सस्ती कर दो बाजार में हिजड़े आ गए हैं सरकार में इसीलिए सर हम लोगों ने इनको हिजड़े का नाम दिया क्योंकि ये हिजड़ी सरकार कुछ नहीं बोल रही है इतना गंभीर आरोप और इतना गंभीर प्रकरण पे देखना ही होगा कि आज इन लोगों की आवाज कितनी दूर तक जाती है और क्या एक्शन सरकार लेती है आप अंतिम में बताएं कि क्या चाहती हैं? चाहती क्या? हमारे संविधान को ठेस नहीं पहुंचाया जाए और हमें न्याय चाहिए और जो आरोपी है उनको फांसी दी जाए इतना सख्त संदेश और इस संदेश के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन अभी तक आपसे है उसके बाद अब देखना होगा सभी का ये असर कितना व्यापक रूप से हो पाता है मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता टीवी 24 के लिए 